ஸோ ஹலோ ரிவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய குட் ஈவினிங் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு த வீடியோ அண்ட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணிடுங்க நம்ம லைவ் வந்துருச்சு இனிமேல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி டைமுக்கு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துடும் மித்தபடி நம்ம ரெகுலர் ஷெடியூல் தான் காலையில் ஏழு மணிக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துடும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மென்ட்டி இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால தான் உண்மையிலே ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஸோ வந்து டிஎஸ்ஏ டெய்லி சிஏ வந்து போட்டுருவேன் ஸோ மை ஆஸ் யூஸ்வல் ரெகுலர் டைம் தான் காலையில் செவன் ஓ கிளாக் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துடும் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அந்தந்த டே உடைய குவிஸ் வந்துடும் ஸோ இனிமேல் நம்ம ரெகுலராக போகிறோம் ஸோ ஒன் செகண்ட் ரெசியூம் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி நடத்தணும் இன்றைக்கி நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி செவன் பிஎம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மென்டி இருக்குது போது ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பிஎம்க்கு இந்த மேட்டு உடைய மென்டி உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ செவன் பிஎம் எல்லாருமே ஆஜராகிடுங்க இந்த ஏழு மணிக்கு நம்ம மென்டி பார்த்துருவோம் இப்போது அந்த மென்டி உடைய குவிஸ் அதாவது கண்டென்ட் நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஸோ எஸ் நவ் ஐ எம் ரெடி லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இனி லெட்ஸ் ராக் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக சொல்கிறது தான் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு குரூப் இருக்குது ரெண்டுதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் அண்ட் ஸ்பெட் ஷீட் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இனிமேல் எஸ்பிபிஓக்கான அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஒர்த்து ஒர்த்து சீரியஸ்லி ஒர்த்தான ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ்பிபிஓக்கு ப்ரில்லிம்ஸ்க்காகவே எஸ்பெஷலி ஃபார் த ப்ரில்லிம்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட் நீங்கள் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி முடிக்கும்போது டெஃபினெட்லி இதுவரை நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் படித்தாலும் சரி ஒரு டெஃபினெட்லி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ ஐ பெட் ஐ கேரண்டி ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருந்தோம் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல் அபவுட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா என்ன உங்களுக்கு பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி இல்லை தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதை விட ஒரு பிளஸ் ஃபைவ் டு டென் மார்க்ஸ் இனி வரக்கூடியது வெரி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஆன இந்த எஸ்பி கிளர்க் ஆகட்டும் ஆர்பிஐ உடைய எக்ஸாம் ஆகட்டும் உங்களால் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் டென் பூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் வெரி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க ப்ராக்டிஸில் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்னால் டெஃபினெட்லி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ மேலே ஐ பட்டன் வரும் அப்படி வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கேன் இந்த வீடியோ முடிச்சக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக லெட் சைட்டவே கேட் இந்த வீடியோ இன்றைக்கான முதல் நியூஸ் மார்ச் செகண்ட் ஓடி வச்சு மே செகண்ட் ஓடிய நியூஸை பார்த்துருவோம் லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ லெட் ஸ்டார்ட் ஆபிசோ எஸ் ஆவிச்சுரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமினென்ட் ஆத்தர் அண்ட் காலமிஸ்ட் ரொனால்ட் விவியன் ஸ்மித் பாஸ்டவே வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் இஸ் நாவல் இவருடைய ஒன் ஆஃப் தி நாவலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க இவர் இறந்து போயிருக்காரு மே டூ அன்னிக்கு இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ இவரோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் நாவல்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஜாஸ்மின் நைட்ஸ் அண்ட் தி டாச் ஓகேங்களா நிறைய பேர் போட்டிருந்தேன் காஷ்மீன் இல்லை ஜாஸ்மின் ஓகே ஜாஸ்மின் நைட்ஸ் அண்ட் தி டாஜ் அப்படின்றது தான் அவரோட ஃபேவரட் நாவல் ஸோ நமக்கு இங்கே ரெண்டு வார்த்தை பொதுவாக ஒன்று ஆத்தர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எதாவது நாவல் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆத்தர்னு சொல்லி போடுவோம் காலமிஸ்ட் அங்கே தான் எனக்கு இடிச்சது வாட் இஸ் மீன் பி தி காலமிஸ்ட் காலமிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவர் தான் அந்த விவியன் ஸ்மித் அப்படிங்கிற ஒரு ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காலமிஸ்ட் நாவல்னா ரெகுலராக ஒரு ஆத்தருக்குலாம் எழுதுகிற பேர் ஏதோ ஒரு நாவல் ஒரு புக் எழுதுறாங்களோ ஆத்தர்னு சொல்லுவோம் பட் என் மண்டைக்கு மேலே உங்களுக்கு கச்சத்தீவு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா எந்த பேப்பரில் வரும் கச்சத்தீவு எந்த பேப்பரில் வரும் இன்ன வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அவங்க சின்ன வயசில் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குற காலத்துலேருந்து இந்த கச்சத்தீவு கதை வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷம் ஓகே ஸோ எமினென்ட்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ரொம்ப வருட காலம் இப்போ ஒரு வெட்டேரியன் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் ரொம்ப ஒரு நாலேஜ்பா அந்த ஃபீல்டில் அவங்க தான் வந்து ஒரு சீனியர் ம
ஓகே அடுத்த நியூஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்ப நான் ஆபீசர்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஆன்டி ஆப்ரத்தைட் ஆக்டிவிஸ்ட் டென்னிஸ் கோல்ட்பர்க் பாஸ்ட் அவி ஹி வான் விச் அவார்ட் னு சொல்லி கேப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது எஸ் கிருஷ்ணா டி நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து லாஸ்ட்ல இன்டிமேட் பண்றேன் ஓகேங்களா ப்ளீஸ் ஆன்சர் லாஸ்ட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே சோ சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஆன்டி ஆப்ரத்தைட் ஆக்டிவிஸ்ட் டென்னிஸ் கோல்ட்பர்க் பாஸ்ட் அவி ரீசன்ட்லி ஹி வான் விச் அவார்ட் னு சொல்லி கேப்பாங்க என்ன அவார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஆர்டர் ஆஃப் லூத்திலி சத்தியமா இதெல்லாம் மனப்பாடமே பண்ண முடியும் இல்லீங்களா சோ இது வந்து நம்ம என்ன விஷயம்ங்கறத அழகா தெரிஞ்சிட்டோம்னா மறக்கவே மறக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம் ஹியர் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஆன்டி ஆப்ரத்தைட் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் மீன் பை தி ஆம்பிரத்தைட் ஆம்பிரத்தைட்னா என்ன இது தெரிஞ்சாலே இந்த அவார்டு ஏன் இதுக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னு நீங்க ஈஸியா ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் மீன் பை தி ஆம் அப்பர்தை அப்பர்தைட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்பர்தைனா என்ன அப்படின்னா இப்போ இப்போ நம்ம ஊரில் இந்த ரேசிசம் இந்த மாதிரி கேஸ்டிசம் இப்படிலாம் வந்து பிரிக்கிறாங்களே ரே கலர் வச்சு கேஸ்ட் வச்சுலாம் பிரிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் பிளாக் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் ஆக்சுவலாக நார்த் அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் அப்படி தான் இருந்தது ஒயிட் அமெரிக்கன்ஸ் பிளாக் அமெரிக்கன்ஸ் அது மாதிரி ஆப்பிரிக்காவில் கூட ஒயிட் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் பிளாக் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் இந்த ரேசிசம் பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி ரேசிசம்லாம் பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கலரை வச்சு இனத்தை வச்சு பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பேர் தான் ஆப்ரடைட்னு சொல்லுவாங்க இதை எதிர்த்து போராளவன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி ஆப்ரத்தைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆன்டி ஆப்ரத்தைட் இது தான் இவர் இருந்தார் இந்த ஆக்டிவிஸ்டாக தான் இருந்தார் இந்த டென்னிஸ் கோல்டுபர்க் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா டென்னிஸ் கோல்டுக்கு வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன்டி ஆப்ரத்தைடு தான் அதுக்கு எதிராக போராடினவர் தான் இந்த டென்னிஸ் கோல்டுபர்க் அவருக்கு எதுக்கு இந்த ஆர்டர் ஆஃப் லுத்துலி அப்படின்ற வந்து ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த அவார்டு எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்காக அகெயின்ஸ்டாக போராடுறவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்டு எப்பவுமே கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த அவார்டு எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு ரேசிசம் ஒரு கேஸ்டிசம் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து போராடுறவங்களுக்கு தான் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் லுத்திலிங்கிற வந்து அவார்டை கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அதனால தான் இப்போ ஈஸியாக நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த கோல்டு பர்க் கோல்டு பர்க் நம்ம டபுள் டபுள்யூ பார்த்தோம் சண்டை போட்டு அப்படியே வந்து காப்பாற்றுவார் நினச்சிக்கோங்க ஓகேலா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் அந்த அவார்டு ஓகேங்களா இந்த லுத்திலி அவார்டு வந்து இதான் இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் காஸ்காக ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்காக போராடுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி அவார்டை தான் வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா So, in the next video, we will see the news club. Let's get into the video of important days. Yes, important days, we will see the most important news. World Tuna Day. Okay, la? World Tuna Day. ஈஸியாக எல்லாருமே மே செகண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக வேர்ல்டு டியூன் அடேன்னு சொல்லி போட்டாலும் ஈஸியாக ஆல்ரெடி இந்த மே டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஈஸியாக வந்து சொல்லிடுவாங்க வாட் இஸ் மீன் பை தி டூன் அடே அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் வாட் இஸ் மீன் பை டூன் அடே அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இதுக்குள்ளார ஒன்று ஓவர் ஃபிஷிங் ஓகே ஓவர் ஃபிஷிங்னு இருக்குது ரெண்டாவது இன்னொன்னு இருக்குது இந்த டூனா வகையை சார்ந்த மீன் ஓகே இது ரெண்டுமே இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே அடங்கும் ரெண்டுமே பார்க்கலாம் இப்போ ஓவர் ஃபிஷிங்கும் பண்ணக்கூடாது ஒரு கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் யாராலாம் சவுத் சைட் தூத்துக்குடி சைடு யாராலாம் இருக்கீங்களா யாராவது இருந்தீங்கன்னா இப்போ அது என்ன சீசன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீடிங் சீசன் மீன்களை வந்து ப்ரீட் பண்ணி இந்த சீசனில் வந்து மீன் பிடிக்க மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும்தான் மீன் பிடிச்சி பெருசாக வந்து மீனே பிடிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா மீன்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெவலப் பண்ணணும் இனப்பெருக்கம் பண்ணுற அந்த ப்ரீடிங் சீசனில் வந்து மீன் பிடிக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனால தான் அந்த ஓவர் ஃபிஷிங்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுக்கு கேப்பே விடாம ரொம்ப அதிகமா மீன் பிடிச்சிருந்தா அப்புறம் எப்படி தான் ப்ரீடிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காகவும் ஆஸ் யூஷுவல் டூனான்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க டூனா வகை மீன்கள் இந்த வகை மீன்கள் நிறைய வந்து கடல்ல இருக்கும் பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இப்ப எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு இந்த வேர்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன் ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு இனிமேலும் மீன் பிடிச்சாங்கன்னா இந்த வகை இந்த வகை மீன் அழிஞ்சே போயிடும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் இந்த வேர்ல்டு டூன் ஆர்டேன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ணா டி தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஈஸியாக புரியுதா தேங்க்யூ ஸோ அடுத்த வே நம்ம வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் போயிடலாம் லெட்ஸ் கெட் இன் த வீடியோ ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் லெ
தேர்ட் பிளேஸ் இந்தியா வந்து ஆல் த்ரீ ஃபார்மேட்ஸில் ஆல் டாப் த்ரீ பொசிஷன்ஸில் இருக்காங்க சீக்கிரம் ஃபஸ்ட்டு வருவோம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஐசிசி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் சிஇஓ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க நோ ப்ராப்ளமாக இங்கே வந்து இந்த அளவுக்கு படித்தாலே போகிறோம் ரொம்ப இன்டெப்த்லாம் தேவையில்லை ஸ்போர்ட்ஸில் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ எஸ் உங்கள் சிஏ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வீடியோ நல்லா இருந்துச்சா தேங்க்யூமா தேங்க்யூ அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் வந்து பாருங்கள் ராஸ் டைலர் பேக்ஸ் இப்போ நான் ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் ரெண்டு மூணு கிராஸ் கொஸ்டின் இந்த செஷனில் வச்சிருக்கேன் அது எத்தனை பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி போகலாம் வெரி டஃபஸ்ட் கிராஸ் கொஸ்டின் லெட் சி ராஸ் டைலர் பேக்ஸ் அ நியூஸ்லேண்ட் கிரிக்கெட் ஆஃப் தி இயர் அவார்ட் கரெக்டாக இதுதான் வந்து கண்டென்ட் ராஸ் டைலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து வாங்கியிருக்காரு ஹூ ஆன் தி பெஸ்ட் பவுலர் அவார்ட் வித் தி டெஸ்ட் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் ரெகக்னேஷன் ஓகேங்களா ஹூ ஆன் தி பவுலர் ஆஃப் தி இயர் வந்து யார் வாங்கியிருந்தோம் ஓகே பவுலர் ஆஃப் தி இயர் கம்மின்ஸா கிடையாது கமின்ஸ் கிடையாது கமின்ஸ் கிடையாது கமின்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஷன்லேயே கொடுக்கல எப்படி கமின் சொன்னீங்க ஓகே ஸோ வாட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஹூ ஆன் தி பெஸ்ட் பவுலர் அவார்ட் ஓகே டிம் சவுத்தி வெரி குட் ஸோ டிம் சவுத்தி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ டிம் சவுத்தி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து ராஸ்திலரோட போஸே தான் உடனே என்ன இப்படிலாம் பிக்சர் வைக்கிறீங்க ராஸ்திலர் போஸே தான் அவர் எப்பவுமே இப்படி தான் கொடுப்பாரு ராஸ்திலரை பற்றி ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ரீசெண்டாக நூறு மேட்சா நூறு மேட்ச் இன் ஆல் ஃபார்மேட்ஸ் விளையாண்டது யார் ஓகே ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் இன் ஆல் ஃபார்மேட்ஸில் விளையாண்டு சாதனை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் தி ராஸ் டைலர் அவர் தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுலேயும் இவர் தான் வருவார் ஓகே ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் டிம் சவுத்தி டிம் சவுத்தி ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வேர்ல்டு கப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இந்த ரவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல்ஸ் ரவுண்ட் ட்ரையல்ஸ் கிரிக்கெட் வைப்பாங்க இல்லையா அதிலலாம் டிம் சவுத்தி வச்சு செஞ்சுட்டார் இந்தியாவை ரோஹித் சர்மாவில் அஞ்சாறு ரெண்டுக்கு அவுட் ஆனார் ஸோ எல்லாருமே பயந்தாங்க போச்சு இந்த மனுஷன் நம்மளை வச்சு செய்ய போறாரு வேர்ல்டு கப் மேட்ச்னு ஆனால் கதையே மாறிச்சு அஞ்சு சென்ச்சுரி அடித்தார் ரோஹித் சர்மா இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து பார்த்துலாம் ஏ நியூ புக் நேம்ட் சிவாஜி இந்த சவுத் பிளாக் த அன்ரிட்டன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அ ப்ரவுட் பீப்புள் ரிட்டன் பை த ஜேர்னலிஸ்ட் கிரீஷ் கூபர் இது வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நியூஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் செஞ்சது எந்த கம்பெனி இந்த கொஸ்டினே இப்போ கேட்குறீங்க இது யார் பப்ளிஷ் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா ஹேப்பர் காலிஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்பர் காலின்ஸ் தான் ரைட் ஆன்சர் ரீசெண்டாக அமேசானில் கூட இதே ஹேப்பர் காலின்ஸ் ஒரு மூணு வகையான புக்ஸ் மூணு நாவல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் இந்த ஹேப்பர் காலின்ஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் பப்ளிஷர் புக் பப்ளிஷர் ஸோ அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த புக்கு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமஸ் சிவாஜி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் பீப்புள் அன்ரிட்டன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அ ப்ரௌட் பீப்புள் அவங்களுக்காக எழுதப்பட்ட புக் யார் எழுதுனா அப்படின்னா கிரீஷ் குபர் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நியூஸ் அடுத்தபடியாக ஒன்று பார்க்கலாம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேங்க நான் வந்து வச்சிருக்கேன்னா நன் தெரில லெட் சி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கேன் Yes. So, appointments are first news. Shobana Narashiman has been elected as the International Honorary Member to the American Art Academy of Arts and Science. She is the professor from the TSU, Theoretical Science Unit at which center and research institution do you have? Okay, so, yes. Now, you have an option display. Can you tell the answer? Okay. Okay. Yes, can you tell the answer? Very good. Now, you can answer the answer. பி வி சிந்து சச்சின் புக்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணது யாரு இந்த ஹேப்பர் காலிங்ஸ் தான் வெரி குட் எக்ஸலன்ட் ஸோ இங்கே வாங்க ஷோபனா நரசிம்மன் ஆஸ்பிரேட்டர் இன்டர்நேஷனல் ஹானரி மெம்பர் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஜவஹர்லால் நேரு சென்டர் ஃபார் தி அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர் இதெல்லாம் என்ன நியூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எஸ் இருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில் ஓகேங்களா மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில் இதே மாதிரி ஓகேங்களா இதே மாதிரி நம்ம இந்தியனோட இந்தியன் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தரை அமெரிக்கா அவங்களுடைய கோர் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்க கோவிடுக்கு அந்த ரிசர்ச்சில் ஒருத்தரை வச்சாங்க வாட் ஹிஸ் ஹிஸ் நேம் அதுதான் நம்ம கிராஸ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இந்தியன் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் ஐஐடியோட ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் மருந்து கண்டுபிடிக்கிற அந்த ரிசர்ச் சென்டரில் ஒரு மெம்பராக வந்து அனௌன்ஸ்
ஓகே பஜ்ஜி ஓகே பீமன் பஜ்ஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து டுவெல்த்தில் படித்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குமே சாலிட் ஸ்டேட் ஒன் சாலிட் ஸ்டேட் டூ அப்படின்னு சொல்லி லெசன் லெசனாக படித்தோம் கரெக்டாக ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீமன் பஜ்ஜி அப்படின்றவங்களாம் ஸோ இது வந்து ஒன்று அடுத்து சோபனா நரசிம்மன் இப்பயே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் சென்டர்ல இருந்து வந்தாங்க ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்து கவிதா சிங் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஏஸ்தட்டிக்ஸ்ல வந்து கவிதா சிங் வந்து இருப்பாங்க கரெக்டா ஸோ எஸ் நல்லா ஞாபகம் சொல்லுவாங்க இந்த சாலிட் ஸ்டேட் எல்லாம் பாத்தீங்களா டுவெல்த் எல்லாம் ஞாபகம் வருதா அப்படியே பிளாஷ் ஆகி கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகவே நைன்டிஸ் கிட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்பதான் போர்ஷன் மாத்திட்டாங்க பட் முன்னாடி அப்படி இருந்தது ஸோ பீமன் பஜ்ஜி கரண்ட் அந்த கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்ப எனக்கு மண்டேலே வராது ஏதாவது வாயில குடுத்துட்டே தான் படிக்க போகும் பஜ்ஜி சாப்பிடு அப்படினா சாப்பிட்டுக்கிட்டே படிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பஜ்ஜி இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் அரவிந்த் குமார் சர்மா டேக்கன் ஓவர் த சார்ஜ் ஆஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ இங்க இருப்பாரு இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு செக்ரட்டரியா வந்து பதவி ஏற்றிருக்கார் அதற்கு முன்னாடி எங்க இருந்தார் அதுதான் இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா பிஃபோர் அசீமிங் சார்ஜ் ஆஃப் தி செக்ரட்டரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி ஹி வாஸ் சர்விங் அஸ் தி அடிஷனல் செக்ரட்டரி இன் யாரு பிஎம்ஓ வெரி குட் காப்பான் படம் பாத்தீங்களா காப்பான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சமுத்திர கண்ணிக்கு ஒரு கால் வரும் அந்த கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎம் ஓன் இருக்கும் அது என்னன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் கரெக்டா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் வந்து கால் வந்திருக்கும் சமுத்திர கண்ணிக்கு வரும் பக்கத்துல யார் இருப்பா நம்ம தலை சூர்யா இருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல யார் இருந்தாருன்னா அரவிந்த் குமார் சர்மா அவரு தான் வந்து அந்த பிஎம்ஓல இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் எங்க வந்தார் இப்போ எம்எஸ்எம்இக்கு மினிஸ்டிக்கா மாறிவிட்டார் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்மளோட ஃபேவரட் செக்ஷன் நிறைய நியூஸ் இருக்கு சூப்பர் சூப்பராக பார்க்கலாம் ஓகே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சரியா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தலாம் இந்தியன் ஆரிஜின் கேர்ள் ஓகேங்களா இந்தியன் ஆரிஜின் கேர்ள் வெனீசா நேம்ஸ் நாசாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மார்ஸ் ஹெலிகாப்டர் ஐயோ சாரி நாஸ் ஃபர்ஸ்டாக ஹெலிகாப்டர் வந்து இன்டெகினிட்டி அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சாங்க இவங்க யார் இவங்க யார் நாசாவோட மிஷனுக்கு பேர் வைக்கிறதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் அவங்க பின்னாடி கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா வனேசா ரூபணி அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டா எஸ் அதாவது த இனிவென்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்டெகனிட்டியோடைய பெயர் ஓகேங்களா இப்போ பார்ப்போம் இந்த நாசா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ எல்லாருமே மார்ஸ் மிஷனில் இறங்கிட்டாங்க நாசாவாகட்டும் சைனா ஆகட்டும் சைனா வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு மார்ஸ் மிஷனுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்களே கேன் எனி ஒன் டெல் த நேம் ஆஃப் தி சைனாஸ் மார்ஸ் மிஷன் நேம் மார்ஸ் மிஷனுக்கு ஒரு நேம் வச்சுட்டாங்க சைனா அதில் சொல்லுங்க இப்போ சைனா இறங்கிட்டாங்க அமெரிக்கா இறங்கிட்டாங்க அடுத்து ரஷ்யா கன்ஃபார்ம் இறங்குவாங்க பின்னாடி இந்தியா வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக அப்படி லைட்டாக வந்து இறங்குவாங்க இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மார்ஸ் மிஷனில் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து மிஷன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேர் வைப்பாங்க இல்லையா டைவான் ஒன்ஸ் சைனாஸ் மார்ஸ் மிஷன் நேம் வெரி குட் சைனா மார்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மிஷன் நேம் வெரி குட் அடுத்து இந்த மாதிரி ரோவர்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் இருக்கிறது வந்து சும்மா ஒரு வேர்ல்டு ஒரு இந்தியா இப்போ இந்தியானா இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் தான் ஒரு மிஷன் அனுப்ப போகிறோம்னு வச்சுக்கோ ரோவர் அனுப்ப போகிறோம் மார்ச்சுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியா முழுக்க ஓப்பனாக விட்டுருவாங்க யார் இது நல்லா இருக்கோ அதை வச்சுருவாங்க இப்போ எப்படி இந்தியாவுக்கு ஒரு ருப்பீஸ் சிம்பிள் வந்து ஓப்பனாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க எங்கேயா சிம்பிள் கொடுங்க நம்ம அதை வந்து இந்தியா ருப்பீஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் யாரோ ஒருத்தர் எழுதி போட்டாங்க அந்த சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஓப்பன் நேம் கொடுத்த காம்படிஷன் தான் அது இந்த பொண்ணு வந்து இன்டெகினிட்டி அதுக்கு பேர் வச்சிடலாம் அப்படின்னே அவங்க சரின்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க அந்த இதுக்கு அதுக்கு ஒரு மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்வென்டிவ் கேரக்டர் ஆஃப் அ பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நேம் த ரோவர் தான் அந்த காம்படிஷன் பேர் ஓகேங்களா நேம் த ரோவர் அப்படிங்கிற அந்த காம்படிஷன் நேம் வந்து வச்சு அவங்க வந்து இதுக்கு பேர் கடைசி வந்து வச்சுருக்காங்க இன்டெகினிட்டி அப்படிங்கிற பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்குறேன் ப்ரிசர்வரன்ஸ் இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் ப்ரிசர்வரன்ஸ் எத்தனை பேருக்கு இது ஞாபகம் இருக்குது ப்ரிசர்வன் ஆமாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்கேயோ ஒரு என்ன பேருங்கிறது இப்போ மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இது என்ன பேர் ஓகே ஓகே ஸோ
கிசான் சபா ஆப் எதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் நீங்கள் எழுதணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் தி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் தி லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன நீங்கள் பாருங்கள் இதை அப்படியே நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தடில் எழுதிக்கலாம் சிஎஸ்ஆர் பிளஸ் கிஷான் ஆப் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் சிஎஸ்ஏஆர் வந்து கிஷான் ஆப் லான்ச் பண்ணாங்க எதுக்காகனா லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் தி குட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஈரோட்டில் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் தேவையான மாஸ்கை தயாரிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நீங்கள் இப்போ மதுரையில் இருக்கீங்க சென்னையில் இருக்கீங்களா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்கன்னா இந்த ஈரோடில் இருந்து இதை மதுரை சென்னை கோயம்புத்தூர் அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸின் பேர் தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க விலை வச்சுருவாங்க விலை சுட்டுருவாங்க தக்காளி வச்சு தக்காளி ஓகே தக்காளி வெங்காயம் அப்படிலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விளச்சி விட்டுருவாங்க அதை வந்து எல்லா ஊருக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா அதை தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் சிஎஸ்இஆர் ப்ளஸ் கிஷான் ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி மென் ஃபார் தி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சரல் அவுட் கம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது நல்லா ஞாபகம் அதுக்கு தான் இந்த கிஷான் சபா ஆப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு மூணே மூணு நியூஸ் தான் டக்குன்னு முடிச்சுட்டு ஏழு மணி மென் டிக்கு ரெடி ஆயிருங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ் நேஷ்னல் நியூஸ் பார்த்தலாமா ஓகே ஸோ நேஷனல் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் லான்ச் த ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் யூனிட் ஃபார் தி ஏர்லி ஆப்ரேஷேஷனல் ஆஃப் கோல் மைன்ஸ் என்னன்னா கோல் மைன்ஸ் நியூஸ் இப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ரீசண்டாக கோல் மைன்ஸில் ஒரு நியூஸ் வந்தது அந்த நியூஸ் என்னன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்கன்னு பார்ப்போம் விச் கம்பெனி ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்ட் தி கன்சல்ட் கன்சல்டன்ட் இன் தி ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் யூனிட் த்ரூ அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஓகேலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த கோல் மினிஸ்டர் என்ன மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் இவ்வளோ கோலை நாங்கள் மைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அதுதான் என்னோட டார்கெட்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் படித்த மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இப்போதான் ஏப்ரலில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கோல் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி கோல் இண்டஸ்ட்ரி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இந்த வருஷம் இவ்வளோ கோலை மைண்ட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க சரி அது ஃபிக்ஸ் பண்ணதோட விட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வருது ஒரு நியூஸு இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியாகவே ஆப்ரேஷேஷன் அதாவது ஏர்லியாகவே ஆரம்பிச்சு விட்டு அதை வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மானிட்டரிங் அதாவது ஒரு லீடர் மாதிரி கிளாஸ் லீடர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து வாட்ச் பண்ணி அவங்களுக்குலாம் சில என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஏமா பேசுகிறாங்க எப்படி நடக்கிறாங்க அப்படின்லாம் லீ வாட்ச் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் மானிட்டரிங் பர்பஸ் விச் கம்பெனி ஆஸ் அப்பாயிண்ட் ஆஸ் தி கன்சல்டன்ட் இன் தி ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங்னா யார் அதை வாட்ச் பண்ண போகிறா எந்த கம்பெனி வாட்ச் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிட்டிங் ப்ராசஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிட்டிங் ப்ராசஸ்னா ஒரு ஓப்பனாக ஒரு ஏலம் விடுறாங்க எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பரண்டாக தெரியுமா ஒரு பிட்டிங் இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோப்பா ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி அப்படின்னு ஒரு ஓப்பனாக ஒரு ஏலத்தை விட்டு யார் கடைசியில் வந்து அதை வந்து வின் பண்ணிக்காங்கன்னா கைலவன் பேட் மார்விக் குரலாந்தர்கள்தான் டர் சத்தியமாக அந்த பேர் வாயில் நடையாது நீங்கள் ஆ கவிப்பிரியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை பேரே போட்டாங்கன்னா எப்படி ஞாபகிச்சிட்டீங்க கவிப்பிரியா ஏதாவது க்ளூ வச்சிருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவலன் பீட் மார்விக் கோர்ரெட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வாங்கியிருக்காங்க மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ டன் அப்படின்னா செவன் டன் மில்லி டன் பில்லியன் டன்னா ஒன் பில்லியன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக இப்படி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஒன்று ஒன்று ரிலேட் பண்ணிக்கணும் ஒரே ஒரே போன மாதத்தில் என்ன பார்த்தோம் அந்த டார்கெட் எவ்வளோங்கிறது நியூஸாக பார்த்தோம் இந்த மாதம் அந்த மிஷனை யார் ஹெட் பண்ண போகிறா மானிட்டர் பண்ண போகிறான்னு இப்போ இந்த நியூஸில் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் ஸோ அடுத்து ஒரு கோல் நியூஸ் வரும் ஆ எஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் பர்மிஸ் கோல் மைனிங் இன் அ பார்ட் ஆஃப் தேஹி பட்டாக்கி எலிஃபென்ட் ரிசர்வ் தேஹி பட்டாக்கி எலிஃபென்ட் ரிசர்வ் ரிலேட்டட் டு விட் ஸ்டேட் இந்த கோல்டு மைனிங் டார்கெட்டில் ஒரு எலிஃபென்ட் ரிசர்வ் ஏரியா ஒன்று இருக்குது ஆனால் அங்கே கோல்டு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க வைல்ட் லைஃப் எதுக்கிட்ட போய் பேட்டன்ட் வாங்குறாங்க நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து தோண்டிக்கலாமா எலிஃபென்ட் ரிசர்வ் தான் ஆனால் இங்கே தோண்டி கோல் எடுத்துக்கலாமான்னா உடனே அவங்க ஓகே ஓகே
ஃபினான்ஷியல் ஆண்டர்பினர்ஸ் இப்படி ஏகப்பட்ட ஆண்டர்பினர்ஸை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும் கடைசியில் யாருமே அக்ரிகல்ச்சரை டெவலப் பண்ணணும் யாரும் பேசலை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் ஆண்டர்பினர்ஸ் இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே விவசாயம் செய்ய போகிறோம் ஒரு முதல் ஈடு விவசாயத்தை நம்ம ஒரு தொழிலை எடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி போனால் இந்த மாதிரி ஆண்டர்பினர்ஸ்லாம் தூக்கிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங்கை கொடுத்து நீங்கள் நல்லா விவசாயம் பண்ணி நல்லா ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுங்க அப்போனா நம்ம எக்கானமி பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் இப்போ வந்து செய்ய போகிறாங்க அது யார் அப்படின்னா இட்ஸ் திருப்புறா திருப்புறா நடு நடுக்கு நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம் திரும்ப திரும்ப ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் வருது திருப்புறா வந்து டீல வந்துச்சு ரன் ஃபார் டீ இந்தியா மிஷன் அகே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அக்ரி பேஸ்டு ஒரு ஆண்டர்பினர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி இந்த திருப்புறா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து எதுவாக இருக்கு அந்த அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் சார்ந்தே இருக்குது ஸோ அது ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ திருப்புறா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயம் பண்ணுற அந்த ஆண்டர்பினர்ஸ் ஆக்ரோ ஆண்டர்பினர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து கூட்டணும் ட்ரைனிங் கொடுத்து எக்கனாமி பூஸ்ட் பண்ணுறக்காக வைக்க போகிறாங்க ஓகே ஸோ டுமாரோ ஷெடியூல் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மே த்ரீயோட ஷெட்யூல் காலையில் ஏழு மணிக்கு கன்ஃபார்ம் வந்துடும் ஸோ டோன்ட் வரி நம்ம ரெகுலர் ஷெட்யூல் அதுதான் இன்னைக்கு ஏழு மணிக்கு டுடே செவன் பிஎம் இந்த மே டூ உடைய மென்டி குவிஸ் இருக்க போது கலந்துக்கோங்க சீரீஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது செம காம்படிஷன் இருக்க போது அடுத்தபடியாக நம்ம வழக்கமா ஷெடியூல் தான் காலையில ஏழு மணிக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்லோட் ஆயிடும் ஓகே ஸோ டெய்லி இது வந்து அப்லோட் ஆயிரும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் அஞ்சரை மணிக்கு அதோடைய குவிஸ் இருக்க போகுது மென்டி குவிஸா இருக்க போகுது ஓகேங்களா மென்டி குவிஸ் இது வந்து ரெகுலரா நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நான் தூங்கி தான் இருந்துருச்சேன் உண்மையில சொன்னா தூங்கி தான் இருந்துருச்சேன் ஸோ அதனால் என்னால் வந்து காலையில் கொடுக்க முடியல பட் இனிமேல் நான் ரெகுலராக கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருவேன் காலையில் செவன் ஓ கிளாக் அண்ட் ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் நம்ம ரெகுலர் ஷெட்யூல் எயிட் ஓ கிளாக் உங்களுக்கு ஜென்ரல் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக கொடுத்துட்ருப்பேன் அண்ட் டோன்ட் ஃபார்கேட் தி ஸ்ப்ரெட் ஷீட் எஸ்பிஐபிஓக்கான ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் எஸ்பிஐபியோட ஸ்ட்ராட்டஜியும் கொடுக்க போகிறோம் சீடன் ஃப்ரான்சிஸ் அடிக்கடி கேட்பார் ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வி ஆர் ரெடி ஓகேவா எஸ் இப்போ கிருஷ்ணா டி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகே அண்ணா சே ஹவு டு ரீட் த நியூஸ் இன் நியூஸ் ஆன் ஆப் ப்ரோ நியூஸ் ஆன் ஆர் பர்டிகுலர் டேட் எப்படி படிக்கிறது நிறைய பேர் இது டவுட் வந்துட்டு இருக்கு நியூஸ் ஆன் ஆர் எப்படி படிக்கிறது நியூஸ் ஆன் ஆர் அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு அது நேற்று வந்து ஹவு டு டேக் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் இருக்கு ஓகேங்களா அதை ஒன்ஸ் எடுத்து பாருங்க மெயினாக நீங்கள் என்ன நியூஸ் படிக்கணும் நியூஸ் ஆன் ஆரில் படிக்க போகிறோம் நான் மெயின் நியூஸ் ஆன் ஆரில் போய் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மெயினாக எதற்காக அங்கே போகிறோங்கிற ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல அது எதுக்காக அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஓகே பிஸ்னஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டேப் மட்டும் படிங்க போதும் ஓகேங்களா பிகாஸ் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டேப்ல அவங்க ஒரு ரீடிங் காம்பரன்ஸ் மாதிரி பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நிறைய 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 ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபினான்ஷியல் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நம்ம ரொம்ப தடுமாறுவோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் மெயின்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ரீடிங் காம்பரன்ஸில் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் பேசேஜாக தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நியூஸ் ஆர் ஆண்டு படிக்கிறீங்க இல்லாட்டி வந்து நான் வந்து பிஐபி படிக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு மெயினாக எதை படிக்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் டேபு அதே போல் இன்டர்நேஷ்னல் டேப் இல்லாட்டி பேங்கிங் டேப்னு வச்சுக்கோ சில இடத்துல பேங்கிங் டேப்னு இருக்கும் அந்த பிஐபிலலாம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் டேப் பேங்கிங்கு பிஸ்னஸ்ஸு இன்டர்நேஷ்னல் இந்த மூணு டேபிள் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் எடுத்து ஒரு தடவை வாசித்து பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் அதில் மனப்பாடம் பண்ணி பெருசாக அதில் வந்து ஒரு வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து என்னென்னா இன்வெஸ்டோ பீடியா ஓகேங்களா இன்வெஸ்டோ பீடியாங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் போட்டு தெரியாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அக்கு வேற ஆணி வேற எழுதி இருக்கேன் நிறைய பேர் அசைன்மெண்ட் செஞ்சுருந்தாங்க அதில் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 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 இது பார்த்துருந்தேன் என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா அப்படியே அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதியிருந்தாங்க நோ அப்படி எழுதாதீங்க ஒன் வேர்டில் எழுதி முக்கியமான நேற்று நான் ஒன்று சொன்னேன் அது மறந்துட்டீங்க நிறைய பேர் என்னன்னா அந்த பெயில் அவுட்டுங்கிறது என்னென்ன டேர்ம்ஸில் கொடுப்பாங்க லோன்ஸில் கொடுப்பாங்க பாண்டில் கொடுப்பாங்க அப்புறமே வந்து ப
ஓகே ஸோ ஏழு மணிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மென்டி இருக்கும் ஸோ தாராளமாக வந்து கலந்துக்கும் ஓகே அண்டு தென் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பேசியோ பாய் ஏழு மணிக்கு பார்க்கும்